చూసుకున్నారంటే ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఓవరాల్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ నుంచి వచ్చి మనం ఒక ప్లేస్ లో నుంచున్నాము ఇట్లా వెళ్తే మనకి ఏంటి సాగర్ రోడ్ వస్తుంది కందుకూర్ విలేజ్ దగ్గర ఉన్నాము కందుకూర్ నుంచి నెక్స్ట్ వెళ్ళామంటే ఎన్టీఆర్ తాండా ఎన్టీఆర్ అండా నుంచి మీర్ ఖాన్ గూడా వరకు వెళ్తుంది దాని తర్వాత నంది వైన ప్రతి వరకు వస్తుంది అదే రూట్ మనం ఇలా స్ట్రీట్ గా వెళ్ళామంటే ఎగ్జిట్ నెంబర్ తుకుగూడా నుంచి ఎగ్జిట్ నెంబర్ థర్టీన్ వరకు వెళ్తుంది సో టీసీఎస్ ఆదిభట్ల అదే రూట్ లో ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏదైతే జరిగాయో అది సాగర్ హైవే మీద ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది సెస్ కానివ్వండి ఐటీ ఐటీఎస్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి ఐటీఈఎస్ఎస్లు జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ పార్క్ చాలా ఉన్నాయి అవి ఏంటో మనం కవర్ చేద్దాం రండి యాజ్ ఇఫ్ నౌ మనం ఫార్మా సిటీలో ఉన్నాము ఫార్మా సిటీకి ఎందుకు ఇంత స్పెషాలిటీ అని నేను చెప్తాను దిస్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ ఎకర్స్లో ఫార్మా సిటీ ఉంది అండ్ మీరు చూసారంటే ఆ వెనకాల డేటా సెంటర్ డెడికేటెడ్ డేటా సెంటర్ ఉంది అండ్ ఆపోజిటే మనకు ఆపోజిట్ గవర్నమెంట్ అలాట్ చేసిన హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వస్తుంది అండ్ మీరు చూడొచ్చు అటు సైడ్ మొత్తం మనకి ఆపోజిట్ బోర్ ద సైడ్స్ పవర్ గ్రిడ్స్ అనే వచ్చాయి అండ్ ఫర్దర్గా ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉందో మనం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం రండి సో ఒక ఏరియా అభివృద్ధి చెందాలంటే అన్ని సౌకర్యాలు మెయిన్గా కావాల్సింది మనకి వాటర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే కేసీఆర్ గారు ఆల్రెడీ మీడియా చెప్పారు అదేంటంటే మెట్రో ట్రైన్స్ ఇక్కడ వరకు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తుగ్గుగూడా నుంచి మన కందుకూరు వరకు ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది ఇదంతా ఫార్మా సిటీ ఫార్మా సైజ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరి బెనిఫిట్ చూసి ఇక్కడ వరకు ఎక్స్పాండ్ చేశారు సో ఈవెన్ కేసీఆర్ కూడా ఐ థింక్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లోపల ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది కంపల్సరీ జరగాలని ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కందుకూరు దాకా అంటే కందుకూరు ఎందుకు అంటే ఫార్మా సిటీ అక్కడ రాబోతా ఉంది కాబట్టి జల్పల్లి మీదుగా అటు కందుకూరు దాకా శ్రీశైలం తుక్కుగూడ మీదుగా కందుకూరు దాకా మొత్తం కలిపి అరవై వేల కోట్ల రూపాయలతో అరవై వేల కోట్ల రూపాయలతో ఇదివరకే తీసుకున్న నూట ఒక్క కిలోమీటర్లకు అదనంగా ఈరోజు రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది మెట్రో రైలును విస్తరించాలని దీనికి సంబంధించి రాబోయే మూడు నాలుగేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని మా మున్సిపల్ శాఖకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు అదే కాకుండా ఎక్కడైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుందో డెఫినెట్లీ అక్కడ ట్రేడ్ అండ్ అలయన్స్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ జరుగుతాయి ఎక్కువ జరిగాయి అంటే అక్కడ అన్ని మల్టిపుల్ కమర్షియల్స్ కానివ్వండి రెసిడెన్షియల్ కానివ్వండి మల్టిపుల్ వేస్ లో డెఫినెట్లీ బిజినెస్ వస్తూనే ఉంటుంది జనరలీ ఫార్మా సిటీ అంటే చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంది ఫార్మా సిటీ అంటే అక్కడ పొల్యూషన్ ఉంటుంది నాయిస్ ఉంటుంది అని చాలా అపోహ ఉంది కానీ కేటీఆర్ గారు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు అందరు ప్రతి ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ చూసుకుంటూ ఎన్నో స్టడీస్ ని డెవలప్ చేశారు అవుట్ సోర్సింగ్ పీపుల్ వాళ్ళని పిలిచి పర్టికులర్ ఉన్న లేక్స్ ని కూడా చాలా బ్యూటిఫికేషన్ చేస్తున్నారు సో ఎవ్రీబడి హూమ్ ఎవర్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మా సిటీ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్యూర్ అండ్ నాచురల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫర్ ష్యూర్ సో యాజ్ ఇఫ్ నా మన మెగా వెంచర్ మెర్క్యూరి టౌన్షిప్ మన టోటల్ వెంచర్ ఎయిటీ ఎకర్స్ బట్ ఈస్ అ మెగా వెంచర్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో లెట్స్ గో అండ్ సి హౌ ద డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ అండ్ ఇక్కడ కొంటే ఎలా మీరు బెనిఫిట్ అవుతారో కూడా ఫర్దర్ గా డిసైడ్ చేద్దాం రండి ప్లీజ్ వెల్కమ్ సో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది మన వెంచర్ అండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ వెంచర్ సో ఇది మటుకు డిటిసిపి అండ్ విత్ రేరా అప్రూవ్డ్ క్లియర్ టైటిల్తో ఉన్న ల్యాండ్ అండి రోడ్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ థర్టీ త్రీ అండ్ ఫార్టీ బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్ వేసి ఉన్న వెంచర్కి ఆపోజిటే మనకి సాగర్ వాటర్ లైన్ వెళ్తుంది మనకి ఇక్కడ వాటర్ కూడా పుష్కలంగా దొరుకుతుంది అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానివ్వండి అండర్ గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ అన్ని ఎల్ఈడి లైట్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఆ ఫోర్ ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ హియర్ అండ్ ఈవెన్ ఫోర్ వెరీ గుడ్ పార్క్ దాంట్లో చిల్డ్రన్కి డెడికేటెడ్ ప్లే ఏరియా ఉంది దాని తర్వాత స్పోర్ట్స్కి సటన్ ఏరియా ఉంది సో ఇక్కడ మటుకు ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు ఈవెన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా ఒక డెడికేటెడ్ పార్క్ ఉంది ఇందులో క్లైమేట్ ఇక్కడ చాలా ప్లెజెంట్ గా చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది ఎవరైనా వచ్చారంటే రిలాక్సేషన్ కి సెంటర్ ఆఫ్ పాయింట్ అవుతుంది మీరు వెనక చూడొచ్చు ఎంత పీస్ఫుల్ గా బుద్ధ విగ్రహం ఉందో అలాగే ఈ వెంచర్ లో నాలుగు దిక్కులను ఇలాంటి మాన్యుమెంట్స్ రెడీ చేసి పెడుతున్నారు ఇక్కడ సో డెఫినెట్లీ దిస్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది పీస్ఫుల్ వెంచర్ అండి జనరలీ చాలా మంది శ్రీశైలం హైవేలో ఫార్మా సిటీ ఫార్మా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అనుకుంటున్నారు బట్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చూసారంటే గ్రోత్ లో టీఎస్ఐ ఐసి
ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఫార్మాసిటీ ఉంది కాబట్టి ఫార్మాసిటీ వల్ల ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ హైదరాబాద్ అక్కడ మొత్తం కూడా భూమి వస్తుంది అదేవిధంగా ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు కొంగర్ కళ నుంచి మొదలు పెడితే ఆదిభట్ల దాకా ఇంకా గట్కేసర్ దాకా ఇవాళ మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలు ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమలు కూడా అక్కడికి వస్తూ ఉన్నాయి అవి కూడా ఎక్స్పెండ్ అయితే నాకు విశ్వాసం ఇక్కడ ఆటోమేటికలీ కమర్షియల్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ అవుతుంది దాంతో పాటు మల్టిపుల్ సో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది ఈ డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్న కొద్ది ప్రైజెస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఈ వెంచర్ అమెజాన్ సెంటర్ కానీ ఏ ఇండస్ట్రీ రాకముందు ప్రైజెస్ హార్డ్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఉండేది పర్ యాడ్ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైజెస్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ నైన్ ఉంది ఒక్కసారి డెవలప్మెంట్ జరిగాక దాని ప్రైజెస్ కూడా ఇంకో రేంజ్లో ఉంటాయి సో నా కైండ్ సజెషన్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ప్లాట్ కొనాలంటే ల్యాండ్లో పెట్టాలి అనుకుంటే వాళ్ళు డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే పెట్టండి ఎందుకంటే ఒక వెంచర్ పడ్డంత వరకు మనకడ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు సో ప్రైజెస్ మామూలుగానే ఉంటాయి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ దొరుకుతాయి డెవలపింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి కొంచెం అది పెరుగుతుంది కానీ డెవలప్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఆ ప్రైజెస్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ పెరుగుతున్నాయి సో ఆల్వేస్ ఇన్వెస్ట్ వెన్ ది వెంచర్ ఈజ్ ఇన్ ఎ డెవలపింగ్ పొజిషన్ సో ఈ పర్టికులర్ వెంచర్ చుట్టూ ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే మనం మహేశ్వరంలో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ కానివ్వండి లేకపోతే మహేశ్వరంలో ఉన్న జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ పార్క్ మళ్ళీ ఆదిభట్లాలో ఉన్న టీసీఎస్ ఆదిభట్లాలో ఉన్న మళ్ళీ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ సెజ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎయిర్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడాలి ఎయిర్పోర్ట్ అయితే మీకు తెలుసు అక్కడైతే ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్ మొత్తం టూ అండ్ ఫ్రో ఫ్లైట్ కానివ్వండి లాట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అది కాకుండా టీఎస్ ఐసి హార్డ్వేర్ పార్క్ ఇలా చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి బ్రాండ్ న్యూగా చెప్పాలంటే మనకి ఫార్మా సెజ్ ఏంటంటే ఫార్మా సిటీ నిమ్స్ అనేది ఒకటి రాబోతుంది ఈజ్ బీన్ డిక్లేర్డ్ బై కేసీఆర్ అగేన్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ దెన్ టూ లాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ సో డోంట్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ వెంచర్ టు ఇన్వెస్ట్ సో ఈ పర్టికులర్ వెంచర్ లో ప్లాట్స్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ యాడ్స్ వరకు స్టార్ట్ అవుతుందండి అండ్ దిస్ ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నైన్టీ నైన్ ఎవరెవర్ అయితే గచ్చిబోలి మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీ ఆర్ మణికొండ ఆ ఏరియాస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయారు బడ్జెట్ వల్ల ఈ డెస్టినేషన్ లో మనకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అదే రేంజ్ లో మీ ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది కూడా ఫ్యూచర్ గచ్చిబోలి అని డెఫినెట్లీ చెప్పొచ్చు మీరు ఆలోచిస్తే కోకాపేట రీసెంట్ గా వంద కోట్లు పెడితే ఒక ఎకరం వచ్చింది ఏ ఏరియా ఎప్పుడు ఎలా డెవలప్ అవుతుందో మనకు తెలియదు మనకి కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది కంపెనీస్ చాలా ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకొక టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ మాక్సిమం లో definitely it will reach gachboli stand so i request you to buy when the time is in the right place thank you signing off megana అండి నేను రాకెట్ రాఘవన్ మాట్లాడుతున్నాను అండి నేను మీ నాగిని మాట్లాడుతున్నాను ఈ టీంలో చేస్తుంటాను హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలన్నా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ రియల్ ఎస్టేట్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్